Hola, me llamo Sam y hoy les voy a hablar sobre una figura más importante para el desarrollo de México. La Malinche era una mujer de México que vivía en el siglo XVI. Ella era el amor, el traductor y el consejero de Hernando Cortés cuando él conquistó los Aztecas. Malinche nació en México en aproximadamente el año 1505. No estoy seguro del año exacto, pero historiadores creen que nació sobre los primeros años del siglo XVI. Cuando era niña, su papá se murió y su madre vendió Malinche a la trata de esclavos en Maya. La posición de ella en la conquista de México fue muy importante. Originalmente, ella era una regala para Alonso Hernando Puerto Carrero, pero él fue a la España y Cortés mantuvo Malinche. La decisión de Cortés para mantener Malinche ha hecho una buena decisión porque Malinche tuvo una habilidad especial. Ella ha podido hablar dos idiomas, maya y náhuatl. Cortés ha usado Malinche para tratar entre Náhuatl y Maya. Pero Cortés solo sabía español. A causa de, él ha usado el sacerdote Jerónimo de Aguilar para tratar entre Maya y español. Eventualmente, Malinche ha aprendido español y se convirtió al único traductor para Cortés. Malinche tuvo una posición muy importante en la conquista de México. Bernal Díaz de Castillo explica en Histórica Verdadera de la Conquista de Nueva España que sin la ayuda de Malinche no habríamos comprendido la lengua de México. Sin la ayuda de Malinche, la conquista habría sido muy difícil. Además de traductor, Malinche era el amor de Cortés. Ellos estarán juntos mucho del tiempo durante la conquista de México. A causa de, Malinche fue la querida de Cortés. Malinche dio a Cortés su primer niño, que se llamó Martín. Martín está considerado el primer mestizo en historia. En adición, Malinche tiene un legado. Muchas personas tienen otros nombres para ella, como Malinzi, Mariani, o el más famoso, Doña Marina. Su reputación ha cambiado sobre muchos años. Ella ha sido en obras de teatro, novelas y pinturas. Su figura histórica representa sentimientos diferentes para demográficas diferentes. Algunos comparan Malinche con Virgen María y el fundador de México, mientras que otros creen que Malinche es un traidor porque ella se ayuda a Hernando Cortés, el hombre que mataron los aztecas en la conquista de México. Al lado de los sentimientos de los demográficos diferentes, Malinche está una figura importante para la historia de México. Es imprescindible que reconozcamos la historia de países para que comprendamos la cultura actual. Gracias por su atención.